Mimi Radio Mwangaza FM na kuifanya kuwa kituo chako bora kabisa cha matangazo bado tunasonga mbele zaidi kwenye kipindi cha mungurumu wa sifa na nilikuambia kwamba siku ya leo ya Jumatano tunapata nafasi nzuri zaidi ya kuweza kuingia maktaba na kuweza kujifunza kuhusu muziki mtakatifu na kwa namna pekee tena tumepata na bahati ya kukutana na mwalimu Dismas Wilbad Minja kwa ajili ya mwendelezo wa mada mbalimbali zinazohusu muziki uh, mtakatifu lakini pia tukilenga wanakwaya kwa ujumla na mada ya leo inasema kwamba uh, mwanakwaya katoliki ni mjumbe mujarabu au maususi wa kueneza injili na imani uh, hasa imani katoliki kwa watu wote mada inasema kwamba mwanakwaya katoliki ni mjumbe mujarabu au maususi wa kueneza imani na imani hiyo tu ni imani katoliki kwa watu wote unaona nafasi vile vile kushiriki nasi kwa kuuliza swali kama utakuwa na swali unataka kumuliza swali Mwalimu Dismas Wilbad Minja kupitia namba yetu yumefupi ya maandishi ambayo ni 0735787820 utauliza swali hapo naye mwalimu atakuja kukujibu swali lako kwa namna vile ambavyo utakuwa unahitaji pia kufahamu zaidi kupitia mada ambayo tunajifunza kwa siku ya leo ikisema kwamba kwa mara nyingine tena mwana kwaya katoliki mjumbe mujarabu wa mahususi wa kueneza imani katoliki uh, kwa watu wote Mwalimu Dismas Wilbad Minja tumsifu Yesu Kristo milele amina ndugu Pasco na ndugu yangu Nemes Victor Michael nyuma ya kamera habari za siku nyingi Aiseni nzuri kabisa mwalimu sisi tunashukuru sana kwa kukutana nawe tena kwa siku nyingine tena Nami nimefurahi sana baada ya kupotea katika nyumba hii kwa majuma kadhaa Ndiyo. lakini leo Mungu ametukutanisha tena hapa kwa faida ya utume wetu Hapa ni nyumbani kwako bila shaka unajisikia ukiwa nyumbani kabisa haswa na shukuru sana Karibu sana kwa mada ya leo ambayo pengine umetuandalia ili basi msikilizaji na mwanakwaya pia aweze kujifunza Asante sana ndugu mtangazaji Ninapenda niseme kwamba kama nilivyosema mwanzo na mshukuru sana Mwenyezi Mungu anayetupa uzima na leo ni siku leo ni siku ya 39 e, kwa mujibu waliturujia kanisa letu ni siku ya 39 tangu ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyeshinda dhambi na mauti sasa nimetafakari sana wajibu wa kwaya katoliki na kwa jinsi ambavyo tumefanya utume wetu katika kipindi kizito cha liturujia kanisa letu kipindi cha kwarezima na juma kula pasaka nikapata wazo kwamba ni vizuri leo ninapotaka kutoa mada hii kwanza ni wapongezi waimbaji wote katoliki popote walipo kwa utume wao na sasa nikisha kuwapongeza ninataka niwathibitishie wanakwaya katoliki na kanisa lote kwamba hakika utume wa kwaya katoliki na mwana kwaya katoliki ni mjumbe maususi ni mjumbe mujarabu wa kueneza injili ya Yesu Kristo lakini kueneza imani katoliki kwa malimwengu au kwa mataifa yote kwa watu wote kwa nini nimesema hivyo nitalieleza hapa punde kabla sijaeleza jinsi ambavyo mwana kwaya katoliki akitumia vema utume wake anakuwa mjumbe maususi wa kueneza injili ya Yesu na imani katoliki kwa mataifa yote ninataka ni, 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 ni nieleze tena japo nishaeleza vipindi vilivyopita uhalali wa utume wa kwaya kutoka maandiko matakatifu uhalali wake ni nini uhalali wa kwaya ya, 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 ya kanisa ni nini uhalali wa utume wa wa uimbaji. Sasa uhalali ninakwenda kunukuu vicemvi vichache kutoka maandiko matakatifu, yani Biblia takatifu. Biblia takatifu inatuambia, hubirini kwa sauti ya kuimba, yatangazeni haya mpaka mwisho wa dunia." Haya toyapata Isaya sura 48 aya ile ya 20. Lakini tunaambiwa kutoka maandiko matakatifu, "Mpigieni Mungu kelele za shangwe nchi yote, imbeni utukufu wa jina lake, tukuzeni sifa zake." Sasa kelele za shangwe nchi yote imbeni utukufu wa jina lake twayapata haya zaburi ya 66 ni haya ya kwanza na ya pili. Lakini sehemu ya tatu tunaambiwa kwamba njoni tumwimbie Bwana tumfanyie shangwe mwamba wa wokovu wetu zaburi ya 95 aya ya kwanza. Ndiyo. Kisehemu cha nne ambacho nitakomea hapo katika kuonyesha uhalali wa utume wa uimbaji tunaambiwa kutoka maandiko matakatifu mwimbieni bwana wimbo mpya mwimbieni bwana nchi yote mwimbieni bwana libarikini jina lake hii ni zaburi ya 96 aya ya kwanza hadi ya pili hivyo basi ndugu mtangazaji nataka 
ni wa ni na kwaya wenzangu popote walipo kwamba hakika tumshukuru Mungu kwa utume huu mm. mtakatifu sana kwa sababu ni utume kutoka kwa Mungu mwenyewe na hivyo tulivyoona katika maandiko matakatifu kama ndivyo basi mm. ni kwa nini sasa mwanakwaya katoliki anakuwa mjumbe maususi mjumbe mujarabu mm. wa kueneza injili ya Yesu Ndiyo. na kwa kwa ni mkatoliki wa kueneza imani katoliki ni kwa nini mm. kwanza ni kutokana na aina na mtindo wa utume wetu utume wetu wa uimbaji kuimba ni mziki mtakatifu Ndiyo. Hakuna liturujia ya kanisa katoliki, hakuna adhimisho la kanisa ambalo halihitaji uimbaji. Mm. Hivyo utume wa uimbaji tofauti na utume mwingine katika kanisa, maana tunavyovyama mbalimbali vya kitume, mm. sasa chama cha kitume cha utume wa uimbaji hakika kwa mtindo wake wa mziki mtakatifu kila adhimisho la kanisa, kila adhimisho la liturujia uimbaji unatakiwa. Mm. Ukitizama katika adhimisho letu kuu na takatifu sana la misa takatifu. Tizama misa takatifu ilivyo sheheni habari za uimbaji. Mm. Kuanzia wimbo wa mwanzo, wimbo wa katikati, shangilio, utukufu kwa Mungu juu ni habari ya uimbaji. Mm. Ni wanakwaya wanaoaambia waamini sasa wakati umefika mm. wa kumtolea Mungu sadaka na vipaji vyetu. Ndiyo. Ni nyimbo zimesheni pale. Mm. Ni wanakwaya wanaoaambia waamini kwamba sasa wakati umefika tukampokee Yesu Kristo wa Ikaristi, mwili na damu takatifu ya Yesu Kristo. Ni wanakwaya tunasema hayo. Mm. Ni wanakwaya wanamshukuru Yesu wa Ikaristi kwa kuimba wakiisha kupokea Ikaristi takatifu. Lakini wanakwaya wanaoaambia waamini sasa misa imekwisha tukahubiri yale tuliyoambiwa kwa kuimba wimbo wa mwisho. Ndiyo. Hiyo ni misa takatifu. Mm. Sijaongelea habari ya kwenye jumuiya ndogo ndogo za Kristo, sijaongelea kwenye maibada za, ma, za mazishi, sijaongelea habari ya iba, ya misa za, za sherehe kama ndoa, mm. takatifu, ekaristi takatifu, kipaimara na kadhalika. Mm. Kila mahali ni nyimbo zimeshaini zime pale. Mm. Unaweza ukaona jinsi gani kwamba kwa utume huu wa uimbaji kama mwanakwaya unautumia vizuri mm. yani katika ule ile kauli mbiu ya, ya mababa wa kanisa walio tuambia mm. mwimbieni bwana katika roho na kweli Ndiyo. hakika lazima Mungu atukuzwe na lazima wanadamu watakaswe Ndiyo. lakini sijataja vyombo vya habari mm. jinsi ambavyo ukifungua chombo chochote cha habari unasikia habari ya nyimbo kwa ya nzuri zikiimba mm. kwa maana hiyo basi kama tukitumia vizuri utume wetu mm. hakika tunakuwa ni wajumbe mujarabu wajumbe maususi mm. wa kumtangaza Yesu Kristo kwa mataifa lakini kwa kueneza imani yetu takatifu sana ya kanisa letu moja takatifu mm. katoliki la mitume kwa hiyo nadhani sasa ndugu mtangazaji Ndiyo. na wanaonisikiliza wameona ni kwa nini najivunia naji, utume huu na kuambia wanakwaya waendelee ni sema kuupiga mwingi mm. kwa, ku, kwa kuwa wao hakika ni wana utume mahususi wa kueneza injili ya Yesu. Mwalimu kwa kile ambacho umekizungumza na juu ya mada ambayo tunaizungumza kwa siku ya leo, eh, mwanakwaya Katoliki ni mjumbe mjarabu au mjumbe mahususi wa kueneza im, eh, injili na imani Katoliki kwa watu wote. Bila shaka tunaweza kusema kwamba wanakwaya wanafanya kazi kubwa sana ya utume na uenezaji wa injili. Natamani pengine tumfanye pia hata mtu ambaye alikuwa hatamani kuingia kwenye kwaya. Ndiyo. Atambue kwamba kuingia kwenye kwaya kuwa mwanakwaya uh, kufanya kazi ya utume kwa njia ya uimbaji ni, ni bora zaidi na inakufu, inakuweka karibu zaidi na, 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 na Mwenyezi Mungu Hacho. lakini pia inakuweka uh, kuwa mtume wa kweli kweli unajua maana yake tunasema kwamba kila siku tunapotoka mara baada ya adhimisho la ibada ya misa takatifu tunatumwa kwenda kuieneza injili lakini je tunatekeleza haya ambayo tunatumwa kumbe unaweza kufanya yani unaweza unaweza kupata njia rahisi zaidi ya kueneza injili kwa watu wote kupitia uimbaji ni kweli kabisa natamani tumwambie huyu msikilizaji aweze kutamani pia naye kuingia kwenye kwaya ni ningependa ku, kuambia ndio maana sasa mm. ni wapongeze waimbaji mm. ambao tayari wameshajisajili kama waimbaji ndio lakini ni watie moyo na hata waamini ambao sio waimbaji mm. kwa urasmi wao mm. kwa sababu waimbaji ni kikundi ambacho kinahimiza kinasaidia waimbaji waamini wa, wa wengine kuimba. Ndiyo. Hivyo ninachoweza kusema ni kwamba na waalika waamini ambao sio waimbaji kwanza wajiunge na vikundi vya uimbaji kadiri wanavyoweza lakini hata wasipojiunga wakawa wa, wa, wanakuwa ya rasmi wa mtakatifu Augustino, mm. mtakatifu Cecilia na kadhalika pale alipo kwenye adhimisho aimbe 
ashiriki awe mshiriki na mshirika mwenye nguvu mwenye uhai wa kuimba pamoja na wana kwaya. Mm. Anaweza asilazimike sana kujiunga na kwaya yote ile mm. lakini aka, akatiwa hamasa na wana kwaya. Hivyo wimbo unapoanzishwa mwanakwaya anakuwa huwa anafananisha kwaya mm. na, na waamini wengine huwa anafananisha na, na treni kichwa cha treni Ndiyo. na ile mabehewa yake. Unaona kwamba kichwa cha treni ndicho chenye mshindo mkubwa ndicho kinachovuta ile mabehewa mm. lakini mabehewa yakivutwa ndugu mtangazaji hayakakamai yakabaki pale alipo e. yale mabehewa yanaondoka mm. hivyo treni na inavutwa na kichwa cha treni kutoka Dar es Salaam inakwenda mpaka Dodoma mm. inakwenda Kigoma mwisho wa reli mm. mabehewa yanafuata vivyo hivyo na waamini mintarafu wanakwaya basi wanakwaya tuwe ni kichwa cha treni mm. tunavuta waamini wenzetu tuite ni mabehewa ya treni Ndiyo. wakivutwa wavutike mm. wakishikwa washikamane mm. ndio ndicho kinachotakiwa hapo sawa sawa tuimbe wote kwa pamoja mm. na ndio maana hapa pia nitoe wito kwa wanakwaya wanakwaya tujue kwamba wajibu wetu msingi ni kuwasaidia waamini wengine kumwimbia bwana vizuri Ndiyo. kumtukuza kumsifu kumwabudu na kumshukuru mm. kama kwaya haiwezi kuwafanya waamini waimbe vizuri hiyo kwaya basi utume wake haujapata mafanikio mm. na pengine tutakuwa nje ya lengo letu hivyo tuache mbwe 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 za ajabu ajabu mm. za kutaka sisi kule kanisani au kwenye maadhimisho tuwe vikundi fulani vya kutizama na watu mm. badala yake tuwe ni chachu ya kufanya waamini wengine wamtukuze Mungu kwa, ku, kwa njia ya kuimba Asante mwalimu. Tuendelee kutazama sasa namna gani vile ambavyo wanakwaya wanaendelea kuwa waenezaji wa injili au waimani katoliki kwa watu wote. Asante sana. Mm. Wanakwaya wanakuwa ni wajumbe mujarabu wa kueneza injili na imani katoliki kwa sababu pia wanakwaya ndugu mtangazaji ni wengi. Mm. Wanakwaya ni wengi. Ndiyo. Nikikuuliza leo katika jimbo letu kula Dodoma. Ndiyo. Tunakwaya ngapi? Huwezi kuzisema mara moja. Nyingi sana. Kwaya ni nyingi sana. Mm. Kwa sababu kila parokia sasa ina kwaya si zaidi ya isiyo chini ya moja. Ndiyo. Kila kigango kina kwaya. Hizo ni idadi za ya kwaya. Mm. Lakini kila kwaya ina waamini ina, ina wanachama mm. 20-30. Sasa nikikwambia, hebu kusanya wanakwaya wote. Utapata kundi moja kubwa sana. Sasa kama kundi hili kubwa na kundi hilo kubwa haliko sehemu moja kundi hilo kubwa la waamini ambao wamejitoa kutekeleza utume wa uimbaji wamesambaa huko na huko katika parokia zetu katika vigango vyetu kama ndivyo basi kumbe kama tukiwajibika vizuri sisi tayari ni jeshi kubwa mm. kilichopungua kwetu na leo ndio ujumbe mwingine ambao nataka wa, waimbaji wenzangu waupokee mm. kilichopungua kwetu ni kwamba bado E, ma, ma, mapato matokeo ya utume wetu hayajalingana na idadi yetu mm. hayajalingana na wingi wetu mm. kwa sababu hatujawajibika ipasavyo mm. tuna bado tunaendekeza ile hali ya kuwa mwanakwaya huwa anaita mwanakwaya wa, wa mkataba mm. mwanakwaya wa mkataba ni huyu mimi naimbia kwaya mtakatifu Agustino Ndiyo. Jumapili naimba misa ya kwanza mm. Nikisha imba misa ya kwanza nimeto, imetoka imetosha yu Ni mpaka tena Jumapili nyingine misa let's say ya pili mm. au ya tatu. Utume wa namna hiyo unakuwa mchanga sana. Kumbe sisi kwa kuwa ni jeshi kubwa mm. na jeshi hili kubwa liko kila parokia, liko kila kila kigango. Embu sasa tu, tuongeze wigo, tupanue wigo wa, wa utume wetu. Mm. Tusibaki tena kuimba tu kwenye ile ratiba yetu tuliyopangiwa. Mwana kwaya popote unapokuwa kama ni kwenye jumuiya zetu kwa mwanakwaya niwe chachu kama ni kwenye msiba mwanakwaya niwe chachu kama ni kwenye sherehe nzuri za kufurahisha mwanakwaya mm. awe chachu kama ni rozari takatifu le, tuko mwezi, mwezi mei huu mm. mwezi wa rozari takatifu ya mama mtakatifu sana mama wa Kristo bikira maria mm. tu, je kule kwenye rozari takatifu wanakwaya tuna tunahamasisha vipi kuifanya rozari we hai kwa kuimba nyimbo za, za, za kumsifu mama bikira maria hapo ndipo ungeona kwamba wingi wetu wa, kama wanakwaya na wingi wetu kama kwaya mm. ungeza matunda makubwa na kwa jinsi hiyo tungelikuwa kweli chachu kubwa katika kueneza injili ya Yesu mm. na imani yetu katoliki. Kwa hiyo tuongeze wigo wa utendaji wetu. Tunazungumzia kwamba wanakwaya ama kwaya ni wajumbe mujarabu wa mahususi wa kueneza imani katoliki uh, kwa watu wote. Natamani kufahamu mwalimu Dismas Wilbad Minja na pengine msikilizaji naye pia apate nafasi ya kuweza kufahamu toka kwako. Ndiyo. Uh, kuwa mwanakwaya ama kwaya kwa kwa ujumla wake. Ndiyo. 
tunaweza tukaiweka katika kundi la, la tunasema kwamba uh, kundi la vyama vya kitume okay Asante sana ndugu mtangazaji. Mm. Mimi na lishukuru sana kanisa na mshukuru sana mama kanisa mm. kwamba kuanzia mwaka elfu mbili na kumi na nane kumi na tisa, mm. e, kanisa limetambua kwaya kwamba sio tu kikundi cha uimbaji mm. miongoni mwa waamini bali kwaya ni chama cha kitume Ndiyo. chama cha kitume kama ilivyo moyo mtakatifu wa Yesu legio maria na vyama vingine vya kitume mm. ndani ya kanisa letu mm. kuanzia mwaka 2017-18-19 ambapo kipindicho hicho ndio kanisa sasa la Tanzania likatoa katiba sio tena muongozo mm. katiba ya ukwakata katiba ya utume wa kwaya katoliki Tanzania ambayo imesheheni maadili yote yanayomfanya mwanakwaya amwimbie Mungu katika roho na kweli. Mm. Sasa basi kama kwaya ni chama cha kitume ndio hiyo ni kama tena tumepewa nyenzo. Tumetambulika. Sasa basi tutumie kutambulika huko kama chama cha kitume kutekeleza vyema utume. Kwa hiyo kukujibu swali leko ni kwamba chama eh, kwaya sasa ndani ya kanisa ni chama cha kitume hmm. na kuwa chama cha kitume maana yake umetambulika kama kikundi ambacho ni cha kutia chachu katika waamini husika. Natamani tutazame sasa wanakwaya hao wanapaswa kufanya nini wakiwa ndani ya utume hasa katika maadhimisho ya ibada ya misa takatifu lakini pia nje baada ya maadhimisho ya ibada ya misa takatifu. Wanapaswa kutenda nini hasa katika kueneza huu utume ama imani katoliki kwa watu wote? Asante sana ndugu mtangazaji. Mm. Ni kushukuru sana kwa swali swali lozuri mm. na niombe sasa pia wanaotusikiliza wachukue jambo hili. Mm. Kwanza tumeambiwa na Kristo mwenyewe katika injili ya mtakatifu Yohane sura ya 4 mstari wa kwamba wakati umefika Mungu aabudiwe katika roho na kweli mm. na mababu wa kanisa wakachota kwenye andiko hilo wakatuambia kauli mbiu yetu we muimbieni bwana katika roho na kweli kumuimbia bwana katika roho na kweli ni nini cha kwanza wanakwaya waishi maisha yanayo wiana na ujumbe mtakatifu wa nyimbo wanazoimba mm. hilo la kwanza Likesha kuwa la kwanza tunafanyaje sasa tunaishije huo ujumbe wa nyimbo zetu ndio maandiko yanatuambia tuwe chumvi ya ulimwengu mm. tuwe chumvi ya dunia Yesu Kristo anatuambia katika injili ya mtakatifu Mathayo sura ya tano mstari wa tatu mtakuwa chumvi ya ulimwengu Ndiyo. sasa chumvi inatunza mm. chumvi inahifadhi kitu kisiharibike chumvi inatibu mm. chumvi inatia ladha hivyo mwanakwaya akiwa chumvi mintarafu utume wetu mm. maana yake tutawatibu wenzetu kutokana na mienendo yetu mizuri tutawavuta wenzetu tutawafanya wenzetu wafurahie utume wetu ndio habari ya chumvi kukoleza huko mm. lakini tutawafanya wenzetu wa waweze kuwa katika hali ya kumtumikia Mungu kwa matendo yanayofanana na utume wetu mm. kwa sababu watasema lo kweli huyu 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 minja huyu mm. ni mwalimu wa kwaya mm. na kweli anachoishi kinamtukuza Mungu ni rahisi sana kwa jinsi hiyo kumvuta muamini mm. mwenzangu afuate mm. lakini kama nitaendelea kuwa je, de, debe tupu mm. yani ninachoimba hakifanani na na, 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 na ujumbe wa umbo na uimba mm. wako waamini waliokomaa watasema ah huyu ni binadamu tu muombe lakini wako wengine wengi watasema ah kama na yeye anafanya hivyo basi hakuna maana yote ya kuimba hakuna maana yote hata kumtumikia mm. kwa hiyo tuwe chumvi ya ulimwengu katika kukoleza malimwengu la pili mm. la pili latoka hapo katika injili ya mtakatifu matayo mm. sura ya tano msari wa 14 tuwe mwanga mm tuwe mwanga wa ulimwengu mm. hivyo mwanakwaya anapokuwa ndani ya kwaya yake anapokuwa nje ya kwaya yake awe mwanga mm. watu wakimuona hata kama hawajui kama ni mwimbaji lakini wabarikiwe na matendo yake mm. maneno yake na, 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 na kwa ujumla maisha yake ya, 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 ya kawaida Ndiyo. hatudaiwi kutenda muujiza ndugu mtangazaji mm. hatudaiwi kutenda muujiza mm. tunachotakiwa sisi tuishi maisha adilifu mm. maisha yanayomuinua Kristo mm. maisha yanayomdidimiza na kumkanyaga shetani ambaye ndio ndio Yesu Kristo amemkanyaga mm. alipofufuka Yesu Kristo ameinuliwa akawekwa mahali pa sana sasa na sisi tulio wafuasi wake mm tukatambulike kwamba sisi ni waimbaji kwa kuwa mwanga wa matendo mema ili watu wamtukuze Mungu wamtukuze baba wetu aliye mbinguni mm. 
hilo hilo, hilo la pili Ndiyo. lakini sasa kuwa chumvi mm. na kuwa mwanga wa ulimwengu mm. tu ni kitu gani hicho mm. ni jambo rahisi kabisa ha, kama nilivyosema hatudaiwi kutenda miujiza kama Mungu anakutaka utende muujiza utatenda muujiza lakini si jambo la kukosa usingizi kwamba natafuta kutenda muujiza ninachotakiwa mimi ni yale yaliyoandikwa katika Zaburi ya 15 mm. Zaburi ya 15 ni fupi sana Ndiyo. ina mstari wa kwanza hadi wa wa, 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 wa tano. Mm. ambapo tunauliza kwa kifupi tu mm. Bwana ni nani atakaye kaa katika hema yako mm. ni nani atafanya masikani yake katika kilima chako kitakatifu sasa jibu linakuja ni mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki mm. asemaye kweli kwa moyo wake asiyesingizia kwa ulimi wake hakumsengenya jirani yake hakumtenda mwenziwe mabaya sasa ukiishi ule ujumbe tunaopata kwenye zaburi ya 15 eh ule ujumbe ule mm. inatosha kukufanya wewe uwe ni mwanga wa ulimwengu uwe ni chumvi ya ulimwengu Zaburi ya 15. Sasa Zaburi ya 15 hiyo ukaifungamanisha na ile zile heri zilizosemwa na Yesu Kristo Ndiyo. katika za, e, injili ya, ya, ya Mtakatifu Mathayo sura ya tano mm. aya ile ya tatu mpaka ya kumi na moja mm. Ziko heri ziko pale. Mm. Heri wa pole, heri wa nyenyekevu, heri wenye kunjana na kiu ya haki, mm. heri wa patanishi, heri wenye moyo safi. Sasa unaona mm. kwa hiyo ule ile maisha ya tulio ambapo kwenye Zaburi ya 15 ukija kuyafungamanisha na heri zile tuzoambia kwenye injili ya matayo ukaishi kwa mtindo ule hakuna lililo gumu pale ambalo tumebeba tulitende mm. ni yale maisha maadilifu inatosha kutufanya sisi tuwe chumvi tuwe mwanga kwa, kwa, kwa watu wanao wanao tutazama wanao tusikiliza mm. kupitia sasa uimbaji wetu kwa sababu tunaimba nyimbo zenye ujumbe mbalimbali lakini vile vile nikukumbusha kwamba uh, kipindi hiki ama kipengele hiki cha muziki mtakatifu basi unaweza pia kwa kipata kupitia YouTube channel yetu kipatikana kwa jina la Mwangaza Digital uh, na kipindi ambacho nakisikia kwa sasa pia utakipata huko uh, vipo vipindi vingi kweli kweli vya muziki mtakatifu lakini pia vingine vizuri ambavyo vinakufaa wewe msikilizaji cha kufanya tu ni kututafuta kupitia uh, YouTube channel yetu ambayo ni Mwangaza Digital subscribe bonyeza alama ya kengele uendelee kupata taarifa kila pale ambapo uh, bwana Nemesis Victor Mike anapokuwa ameweka jambo jipya huko unapewa taarifa kwamba kuna jambo jipya zuri kwa ajili yako msikilizaji basi utaendelea vile vile kulike, kukomenti na kushare kupitia uh, huko Mwangaza Digital kwa mafundisho mbalimbali mbali ya kanisa lakini vile vile nilikualika kupitia namba yetu ujumbe mfupi wa maandishi ambayo ni 0735787820 karibu sana pia uliza swali hapo nami nitalisoma na mwalimu Dismas Wilbad Minja atakwenda kujibu swali lako bila shaka yoyote na utapata nafasi ya kuondoa utata pengine ama kile ambacho kilikuwa kinakusumbua juu ya muziki mtakatifu basi naye atakwenda kukupa majibu ambayo atakuwa na staili kwa kwa wewe msikilizaji mwalimu Dismas Wilbad Minja natamani tuendelee pia uh, kufahamu uh, kwa namna gani kazi za kueneza imani kueneza injili kwa kutumia muziki mtakatifu kwa kutumia wanakwaya na wanakwaya pia wapate nafasi ya kuweza kutambua majukumu yao pengine kwa namna moja ama nyingine inawezekana wanaingia unyonge unajiona ni watu wa kawaida tu wanaiona ni watu ambao hadhi yao ni ya chini kumbe wana hadhi kubwa sana mbele za Mungu karibu sana asante sana ndugu mtangazaji ni ukweli usiopingika na huu ni utafiti ambao nimejaliwa kuufanya kwenye kwaya nyingi katika majimbo yetu mengi ya kanisa katoliki Tanzania kwamba wana kwaya baadhi basi wana, mm. wanajiona wanyonge mm. lakini wengine sio kujiona wanyonge pengine hawafahamu mm. e, hawafahamu wadhifa mtakatifu alionao mm. na ndio faida ya kipindi kama hiki cha leo mm. sasa leo nataka niwaambie wana kwaya wakavue wakauvue unyonge mm. unyonge uwekwe pembeni wavae ushupavu katika kutekeleza utume wao mm. lakini watauvuaje unyonge mm -hmm. tunarudi pale pale mziki ni mtakatifu kwaya ni takatifu sasa mziki mtakatifu utavuma utakatifu kama una 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 una, 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 una chezwa, mm. na wale wanaofukuzia kuwa watakatifu hapo nirudie tena mm. mziki mtakatifu utavuma utakatifu kama wale wanao uadhimisha mziki huo wanafukuzia wanajitahidi wanakazania kuwa watakatifu na hili tunalipata moja kwa moja kwa sababu ndugu mtangazaji nimesema na jifunza kusema kwamba tusiongee lolote bila kulifungamanisha na maandiko matakatifu 
kwamba Yesu Kristo anatuambia mtakuwa wakamilifu kama baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Twayapata hayo katika injili yetu ya mtakatifu Matthew sura ya tano, aya 48. Sasa sura ya tano tunaita ni injili ya mlimani, ujumbe wa mlimani. Sasa ule mstari wa mwisho wa 48, mm. Kristo anafunga pale. Akisha kutuambia namna ya kuishi, namna ya kutenda, namna ya kufanya yote aliyo mema. Mm. Anatuambia sasa kipimo chetu, mizani yetu. Mm. Mtakuwa wakamilifu kama baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Na kuwa mkamilifu maana yake kuwa mtakatifu. Mm. Mwanakwaya anatakiwa ajitahidi kuwa mkamilifu. Mm. Pengine unyonge uliowagubika wanakwaya mm. baadhi mm. ni kwa sababu pia ya ma- mauzauza, mm. niite mauzauza, maisha yasiyoeleweka ya wanakwaya. Ndiyo. Eh ndugu mm. mtangazaji, mm. wanisamee sana huko aliko <laughs> lakini nasema ule ukweli. Kabisa. Maisha yasiyoeleweka ya wanakwaya baadhi, maisha yasiyoeleweka ya wa- ya walimu wa kwaya mm. kama mimi minja. Mm. Sasa walibu wezangu wako wenye ma- maisha ya jabu jabu. Mm-hmm. Eh? Mm-hmm. Sasa ukesha kuwa na maisha ya jabu jabu unakosa uthabiti. Huwezi kujiamini. Kwa sababu wewe unanyoshewa vidole. Ah huyo naye. Huyo naye. Kwa hiyo ukisema tu habari ya ulevi ni wa, nipo uma u, 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 uzinzi uzinzi wa sherati wa sherati ndio mm. walimu wakoya tunakuwa kwepo sio wote mm. sio wote lakini mtupo wanakwaya wanakosa sifa ya kuwa na uyali maisha sasa tukiishi namna hiyo mm. hat, kwanza tutadharauliwa na jamii ya waamini halafu tukisha dharauliwa tutadharaulika maana kuna kudharauliwa usidharaulike mm. Lakini kama unadharauliwa katika kweli utadharaulika. Mm. Sasa nawaambia wanakwaya wetu kwamba tuombe neema ya kuwa kamilifu kama baba wa mbinguni alivyo mm, mkamilifu. mkamilifu. Na ndio mantiki ya utume wetu. Mm. Hakuna wimbo wowote mm. sehemu yoyote na wakati wowote ambao tunauimba mm. usio wataka waamini, usio wataka watu wawe wakamilifu. Mm. Haupo. Mm. Na ungekuwepo ndani ya kanisa takatifu katoliki usingekubalika mm. mm. sasa kama nyimbo zetu zote zinawaambia watu wao wakamilifu mm. kwa nini si, sisi tunao zizaa nyimbo hizo maana mimi ni mtunzi mm. kwa nini sisi tunao zaa nyimbo hizo kwa nini sisi tunaoimba nyimbo hizo mm. tusijitahidi kuishi zile nyimbo mm. ili wale tunaowaimbia waweze kupokea vizuri zaidi mm. hicho ndicho ambacho kimepungua sasa katika utume wetu. Mm. Kwa hiyo tunawaalika kwamba pamoja na kupanua wigo wa utendaji wetu, lakini sasa utendaji huo tukaufanye vizuri zaidi mm. kitakatifu na tuufanye kwa haraka. Mm. Ndugu mtangazaji, hapa tuko Radio Mwangaza, mm. ni radio tunasema tuko chini ya mtakatifu Gaspar. Gaspar del Hivyo napata fahari kabisa mm. kusema yale maneno makuu aliyotuachia mtakatifu Gaspar mm. ni Bufalo. Mm. Alisema sisi kwa Mungu. Mm. Hivyo nasema wanakwaya Katoliki kwa Mwenyezi Mungu ndio. Tunatakiwa mambo matatu ndio. Tunatakiwa tuimbe nyimbo nyingi sana ndio. La kwanza hivi. Mm. Tuimbe nyimbo nyingi sana. Alafu tuimbe mara nyingi sana. Mm tutende mengi sana mitarafu uimbaji wetu hilo la kwanza mm. kwa maana hiyo ndio maana nimewaambia pale mwanzo wenzangu mm. wachanue watoe utume huko na huko yani wahakikishe wa siku zinapo jumatatu inapoanza kufikia kwenda jumapili hapo katikati asipaache pawe hivi hivi mm. awe ametumika katika utume wake tuimbe nyimbo nyingi sana tuimbe nyimbo mara nyingi sana mungu anatoa katufanye hivi hilo mm. la kwanza mm. la pili tuimbe vizuri sana mm. Sasa kuimba vizuri sana ni sio tu umaridadi wa sauti zetu mm. na kinanda chetu na ngoma zetu na kucheza kwetu kwe. ni vizuri mm. sauti nzuri kinanda kizuri ngoma nzuri kayamba nzuri kucheza kuzuri ni jambo jema sana mm. linampendeza Mungu likifanyika katika roho na kweli mm. kwa hiyo kuimba vizuri ni kufanya hayo matendo ya nje yanayoonekana na watu lakini tuyatende katika hali ya utakatifu. Ndiyo mtakatifu Gaspar anatuambia, tutende vizuri. Mm. Sasa kutenda vizuri ni kutenda vizuri katika hali ya mwili inayoonekana, lakini kutenda vizuri katika hali ya roho isiyoonekana kwa macho ya, ya nyama, mm. lakini Mungu anaona. Na ndio tutahukumiwa kwa kwa jinsi ambayo tunaimba ndani ya roho. Mm. Kwa tutende vizuri, hilo la pili. Mm. La tatu, tufanye haraka. Kivipi? 
tufanye haraka na kwa nini umeniuliza mm. kivipi mm. na mimi naongezea na kwa nini mm-hmm. Tufanye haraka katika utume wetu kwa sababu siku zetu ni chache. Mm. Hakuna anayejua siku wala saa ya kutwaliwa. Mm. Hakuna anayejua huyo. Sasa kama sijui siku wala saa, maana mm. yake natakiwa nifanye mambo yangu haraka nisije kukutanizwa vibaya kana kwamba huna uh, muda haupo, yani muda, muda wako haupo, muda haupo. haukutoshi. Na mambo ni mengi. Mm. Kwa hiyo tufanye haraka tufanya haraka kwa sababu muda wetu ni mfupi tufanya haraka kwa sababu tunayofanya ni mengi mm. hivyo tusipofanya haraka hatutafanya vya kutosha mm. ndio maana tukimbie tu, 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 tu na utume wetu mm. tunaweza tukawa kuna wengine wanasema mimi nitatekeleza tu mm. anitaimba tu nitawajibika tu mm. lini ni nani na mkataba na Mwenyezi Mungu hakuna. Mm, Lakini pia sio kwa faida yangu. Wewe nimeyasema kwa faida ya mwana kwaya. Lakini pia kwa faida wale wengine tunahitaji tufanye haraka kwa wingi na vizuri ili tubadilishe maisha ya wengine. Ndiyo. Haraka mm. kabla na wenyewe hawajafanya nini? Mm. Hawajakutanizwa, mm. hawajatwaliwa. Mm. Sasa akitwaliwa kabla hajasikia uhubiri uh, 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 yangu mm. kwa njia ya nyimbo, mimi pia nitakuwa nitawajibika. Mm. Wewe bwana tulikupeleka duniani na tukakufanya uwe mwalimu wa kwaya tukakupa na sauti. Mm. Ulifanya fanya vipi haraka vipi ili kuhakikisha kwamba ujumbe wako unawafikia watu wengi kwa haraka mm. ili waokolewe, waongoke, mm. waishi katika uongofu na katika kuishi katika uongofu wao waweze kupata uokovu. Mm. Ndio maana tufanye mengi, tufanye vizuri, tufanye haraka. Wana kwaya tuache ngoja ngoja. Mm wanakwaya turekebishe maisha yetu leo mm. tusisubiri kesho mm. wanakwaya tutende mambo yetu kwa kuzingatia misingi ya kanisa mm. maana pia ndugu mtangazaji nisisawilo tunaweza tukafanya yote hayo lakini lazima tufanye ndani ya wigo mm. wa mafundisho ya mama kanisa mm. na wigo tumetengenezewa ili tusihangaike ndio katiba yetu ile ya ukwakata hivyo nitoe wito walimu wetu wa kwaya na kila kwaya yakikisha kwamba ina nakala ile katiba ya ukwakata ya baraza la maskofu katoliki Tanzania katiba ambayo hakika imesheheni yote ambayo yanampasa mwalimu yanampasa mwana kwaya yanampasa mwenyekiti wa kwaya yanampasa kwaya nzima ili tuendelee vizuri kadri ya mafundisho ya kanisa kuna baadhi ya wanakwaya mwalimu huenda wao wakawa natambua kwamba kueneza kwao imani katoliki na utume wao Ndiyo. ni kupitia sehemu mbili tu Ehe. kwenye mazoezi na wakati wa adhimisho la ibada ya misa takatifu ndio huko kwingine kote hakuwahusu ndio yani wao wanaona kabisa wanapaswa kuwajibika kwenye adhimisho la ibada ya misa takatifu na wakati wa mazoezi ndio ndugu mtangazaji nataka niseme sasa hiyo ndio bahati mm. mbaya mm. hiyo ndio bahati mbaya ndiyo. ambayo imegubika mm. niseme tena nisiseme kwa ya chachi mm. nitakuwa nime nimesema nime, nime, nime uongo ni kwa ya nyingi mm kwaya nyingi ndio 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 uimbaji wa mkataba ninaoita mm. kwamba mimi nakwenda mazoezi kwa ajili ya dominika ya, ya, ya kupaa bwana mm. ninaimba misa ya tatu mm. naishia hapo dominika ambayo tunaadhimisha kupaa bwana maana kupaa bwana ni kesho aliamisi mm. lakini kwa sababu za kichungaji sherehe hizo zinapelekwa e, jumapili ndio zishirikishwe na waamini wa, wa wa wengi ndio kama utume wangu unaishia hapo mm. ni mdogo sana. Na nikishamaliza hiyo Dominika, Jumatatu humuoni mwana kwaya mm. mpaka Jumamosi muone mwana kwaya. Lakini parokia ina kwaya zaidi ya moja. Mm. Hapo ni mapungufu. Hayo ni mapungufu. Mm. Hapo ndio kutenda machache. Mm. Na apandaye haba Hubuna atavuna haba. haba. Mm. Apandaye kwa wingi atavuna, atavuna kwa wingi tunaambiwa na mtume Paulo katika waraka zake mm. wa Korinto angapi wa kwanza anatuambia mambo mm. kumbe basi ndio maana nasema kwamba wanakwaya ni wengi kwaya ni nyingi pia lakini bado bado ule moto wetu mm. haujaweza kuonekana vizuri haujawafikia wengi kwa sababu hiyo ya kuto kujitoa wazima wazima mm. na katika kujitoa kwetu ni shauri tena sio shauri naonya mm. nionye kwamba tuache kufanya utume wa uimbaji kwa misingi ya kupata maslahi mm. hivyo mimi ni mwalimu wa kwaya ili nifundishe wimbo nataka kulipwa mm ili nitunge wimbo ndugu 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 ndu, mtangazaji bahati mbaya kabisa tena mbaya kweli kweli mm. walimu wa kwaya baadhi wanauza nyimbo zaburi ya 
Aya ile ya tatu ile inasema na alimngoja bwana kwa saburi mm. akaninamia akakisikia kilio changu akatia wimbo mpya kinywani mwangu ndizo sifa zake mungu wetu sasa aliyeweka wimbo kinywani mwangu aliyeweka utunzi ndani ya akili yangu mm. ni mungu amenipa bure nitoe bure Nataka niseme sio faida kubwa sana mm. kwa walimu kuendekeza kutunga nyimbo na kuziuza Elfu wa msini mm. Hivyo kwa ya kutoka chitopelo mm. Wanataka kurekodi mm. Wanakuja dodoma sasa mm. Wanamkuta mwalimu minja mm. Mwalimu tunaomba nyimbo za kurekodi Na wapiga elfu wa msini, msini kila wimbo mm. Mara nyimbo kumi Hapo ni na laki tano Ndiyo. Naweka mfukoni mm. Alafu nasema na hubiri njili <laughs> Hakuna Ninaweza kwenda kuambiwa umesha pata thawabu yako mm. Sina sababu ya kupata kipato cha kulisha familia yangu eti kwa kupitia utume wa uimbaji. Tunga wimbo kwa mwangaza mwangaza wa Roho Mtakatifu ndio ameniangazia. Mm. Utoe wimbo huo ukaimbwe. Mm. Usipokee hata senti tano. Mm. Kama wananiambia niende chitopelo pale ni, chikopelo kama nataja vizuri chikopelo. chikopelo. E. Niende nikasaidie kufundisha Alafu akaniambia mwalimu tunakulipia nauli hilo ni swala lingine nadhani unaliona wazi e, hilo ni swala lingine ndio lakini kwamba natakiwa nitunge wimbo niko nyumbani kwangu hivyo nasema nipe 1550 kila wimbo mm. hicho kitu sio kizuri Kweli. na wale wanaofanya hivyo na washauri kwamba waseme sasa imetosha mm. waanze kufanya utume wao kwa moyo wa ibada wa wangoje kulipwa kulipwa mbinguni na kuna kuna kuna, kuna baadhi ya vitu nadhani tutakuwa pia umevishuhudia kwa wana kwaya karibu inapotokea uh, pengine kwenye ma, yale yale utume wao wa kawaida kwenye Ndiyo. maadhimisho kanisani Ndiyo. kwenye mazoezi kuna kwa kuna hali ya kujivuta vuta lakini wakisikia pengine kuna ziara sehemu kutembelea parukia fulani kwenda pengine kwenye sherehe fulani kuna jambo fulani wana kwaya wanapaswa kushiriki uchangamfu unakuwa mkubwa sana yani wanaonekana kabisa kulichangamkia hilo kuliko majukumu yale ya kawaida kila siku kwenye parukia asante sana ndugu mtangazaji mm. na kushukuru umeyaona hayo sasa mimi mm. nayaona zaidi mm-hmm. kwa sababu mimi ni mwalimu lakini pia ni makamu mwenyekiti wa wa kwaya kwa mujibu wa katiba ndio tumeyaona alafu ni mkongo kwenye utume huu kabisa kabisa yayo ndio amesheni mm. niseme ni utovu wa imani mm. ni utovu wa moyo wa utume mm. ndio maana ninafanya kwa maslahi ninapokwenda ziara kule na kwenda kuonekana mm. eh mm. kwa manume na kwenda kuuza sura mm. na kwenda kuonyesha kwamba mimi najua kuimba kwa ngoja ni hasa hapa hapa nzuguni hapa ndio si wananijua ndio kwani hapa sasa ninapata tena nini zaidi Hakuna. sasa unaponipa ziara ndugu yangu mm. tunatakiwa tuende manyoni mm-hmm. parokia kupaa bwana ndio hapo hata kama ningelikuwa sina pesa nitakopa <laughs> nitakupa pesa nishone sare sasa nakwendaje kuonekana kule maridadi nisiposhona sare Ndiyo. sasa nitapigana na kufa na kupona eh. lakini kwa mambo yanayohusu kwaya mahalia pale nilipo mwenzetu amepatwa msiba jamani tumchangie mm. utaanza kuona makunyanzi hapo mm. mwenzetu anabariki ndoa yake tumchangie utaona makunyanzi pale ninataka niseme tu kwa kifupi mm. maana tusi, tusirembe maneno Ndiyo. huo ni utovu wa imani huo ni utovu wa moyo wa utume ndani ya wanakwaya wenye tabia hiyo waache mm. tuache mara moja tufanye mambo yetu kwa kusukumwa na moyo wa upendo mm. na utume tujue tunamtumikia Mungu iwe ni hapa nilipo nyumbani ama nilipo nje huko hivyo mambo yote ni atende kwa hekima na busara bila ku kupendelea sana mambo ya kunufaisha mimi mwenyewe. Asante sana. Asante sana. Nashukuru sana mwalimu Dismas Wilbad Minja kwa majibu mazuri kwa kupitia maswali ambayo nimekuuliza hapa pia tumepata tumepata nafasi ya kuweza kushirikishana uh, kwa mada ya leo ambayo inasema kwamba uh, mwanakwaya Katoliki ni mjumbe 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 mjarabu, mjarabu na au, au tunasema kwamba mahususi kabisa wa kuweza kueneza injili na imani Katoliki kwa watu wote. Bila shaka mwanakwaya amekumbuka kama alikuwa amesahau basi anapata nafasi nzuri zaidi ya kuweza kukumbuka kwa sababu tuna wana, wanasema kwamba bina adamu tumeumbiwa kusahau tumeumbiwa kusahau hivyo basi kipindi cha mungrumu wa sifa kinakupa nafasi nzuri zaidi ya kuweza kukumbuka na kukumbushwa kwa yale yote ambayo unapasa uh, kuyakumbuka pengine kama una chochote kile cha kuweza kuambia hawa na kwaya ambao tunaamini wao ndio wajumbe mahususi na mujarabu wa kueneza injili na imani katoliki kwa watu wote ndugu mtangazaji na kushukuru katika mwisho huu wa kipindi mm. kwanza ninarudia tena mwanzo nilianza kwa kuwapongeza mm. kwa sababu kitendo cha kuwa wana wa utume tayari hapo ni hatua nzuri ndio nimewapongeza kwa utume wao na mwisho wa kipindi nawataka niwape moyo mm. kwamba hawajachelewa 
lakini laz, ni lazima sasa wakati waseme sasa wakati umefika mwenye mienendo ile sio uiana na utume wetu basi wafanye mabadiliko wavae tuvae moyo wa utume tujitokeze tuongeze wigo wa utekelezaji wa utume wetu tutende utume wetu haraka tutende vizuri na tutende kwa wingi mm. tukidumu katika hayo na kuishi yale ambayo tunayasema tuna katika utume wetu mm. hakika kanisa litabarikiwa na sisi tutabarikiwa na mwisho wa utume huo mm. Yesu Kristo mwenye huruma nyingi maana anasema jicho la Bwana liikuwa wa mchao mm. wazingojiao fadhili zake mm. hakika akitutezama hata tuacha pembeni ata 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 tu, atakwenda kutuweka katika makao ambayo ambayo amesema yeye mwenyewe anapopaa mbinguni mm. na kwenda kwa baba kuandalia makao ili pale nilipo na nyimwepo hakika na sisi waimbaji tutakuwa sehemu pa, pamoja na Kristo mwisho wa siku zetu asante sana mwalimu Dismas Wilbad Minja na kushukuru sana pia kwa kujumuika nasi kwa siku hii ya leo uh, bila shaka kwa kile ambacho tumekipata hakika kimekuwa ni chakula kizuri sana na mwanakwaya pia amepata nafasi nzuri zaidi ya kuweza kujifunza mimi pengine ni kuombe tu uh, Mwenyezi Mungu aendelee kukujalia afya asante. lakini pia nafasi asante. ya kuweza kujumuika nasi hapa ili basi tuendelee kupata na kufaidi uhondo huu uh, kupitia mafundisho mbalimbali mbali ya muziki mtakatifu ili wanakwaya pia pamoja na walimu wa muziki wa e, muziki mtakatifu pia watunzi wapate pia nafasi ya kuweza kujikumbusha eh, a, na kufahamu yale ambayo anawapasa kufanya na zaidi ya yote nikushukuru sana msikilizaji ambaye umeendelea kuwa nasi lakini nikukumbushe kwamba kipindi hiki ambacho umekisikia hapa uh, utakipata pia kule kwenye YouTube channel yetu kipatikana kwa jina la Mwangaza Digital waingia tu kwenye ile application ya YouTube kupitia simu yako au kompyuta yako andika Mwangaza Digital halafu subscribe bonyeza ile alama ya kengele uendelee kupata taarifa mpya kila pale ambapo uh, zinakuwa zimewekwa huko tushirikishane Tony la upendo karibu